Osmanlı'nın son zamanlarında Türk kadını kendi haklarını kazanabilmek için mücadele veriyordu. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Osmanlı'da örgütlenmiş olan kadınlar parti kurmak için hazırlıklara başladılar. 1923 yılında Kadın Halk Fırkası'nı kuran Neziye Müheddin'in amacı sadece kadınlardan oluşan bir parti ile mecliste yer almaktı. Neziye Müheddin kadınların siyasi ve sosyal haklarını kazanmak, kadın haklarını savunabilmek istiyordu. Ancak aynı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmakta olduğu için Kadın Halk Fırkası girişimi bölücülükle suçlanmış ve siyasi partiye dönüşmesine izin verilmemişti. Bunun üstüne Neziye Müheddin 1924'te Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. 1925'te ise Türk Kadınlar Birliği Mebus adayı göstermek istese de anayasada her Türk erkek seçme ve seçilme hakkına sahiptir gerekçesi gösterilerek adaylık başvuruları reddedildi. Siyasal hakları yeniden gündeme getirmesi iddialarıyla Türk Kadınlar Birliği'ne soruşturma açılmış ve Neziye Müheddin birlikten ihraç edilmişti. İleriki yıllarda Neziye Müheddin mücadelesine devam etmiş ve sonunda Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasını sağlamıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımıştı. 5 Aralık 1934'te Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle anayasanın 10. ve 11. maddeleri değiştirilerek her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi. Türkiye'de kadınların ilk kez oy kullandığı ve aday olabildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı. 17 kadın milletvekili ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. Böylece kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerinin %4.5'unu oluşturdular. 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı sadece 28'di. Bununla birlikte bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında Avrupa'daki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu. Örneğin bu hak Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de 1971 yılında kabul edilmiştir. İşte o 5 Aralık günü günümüzde Dünya Kadın Hakları Günü olarak her yıl kutlanan önemli ve anlamlı bir gündür. Zamanında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle Türkiye ne kadar ileri ve modern olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı. İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda bilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.